இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்க இருப்பது ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐனா என்ன ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வெப் ஏபிஐ பற்றி சொல்லும்போது இந்த ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சில குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் அந்த வெப் ஏபிஐயில் இருந்ததுனால் அதை வந்து வி கேன் கால் இட் அஸ் ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐ அதே மாதிரி வெப் சர்வீசஸாக இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் இதில் நம்ம பேச போகிற விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்ததுனால் அது வந்து ரெஸ்ஃபுல் வெப் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரெஸ்ஃபுல் வெப் ஏபிஐ அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிண்ட் டு சி தட் இப்போ ரெஸ்ஃபுல் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரெப்ரசன்டேஷனல் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறோம் ரெப்ரசன்டேஷனல் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் வந்து இந்த ரெப்ரசன்டேஷனல்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒன்று ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகுது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசோர்ஸஸ் இங்கே ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த டேட்டா பேஸில் ஆர் சர்வரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா பேஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபைலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் கிளைண்ட்டுக்கு வரும் அதோட ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு கேப்சர் இட் அண்ட் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ரெப்ரசன்டேஷனை யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் ஆர் ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு மாடிஃபை இட் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சென்ட் இட் பேக் டு த சர்வர் அண்ட் சர்வரில் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ த ப்ராசஸ் இது தான் வந்து நடக்க போகுது இதை செய்கிறதுக்கு தான் ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐ அப்படின்னு பேர் ரெப்ரசன்டேஷனல் ட்ரே ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே இது வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு வெப் ஸ்டாண்டர்ட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்டிபி ப்ரோட்டோக்காலை யூஸ் பண்ணி அதாவது வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னாலே ஹெச்டிபி ப்ரோட்டோக்கால் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை யூஸ் பண்ண செய்யக்கூடியதில் இப்படிலாம் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சில வரைமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வரைமுறைக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அதை ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐன்னு சொல்கிறோம் எவ்ரி காம்பனண்ட் இஸ் த ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்த பாயிண்ட் அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் கேன் பி எனி திங் இன் சைட் த சர்வர் சர்வர்லேருந்து கிளைண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய எல்லாமே ஆர் சர்வரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமே ஒரு ஃபைலாக இருக்கலாம் ஒரு பிபிடியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வீடியோ ஃபைலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெக்கார்டு ஒரு எம்ப்ளாயினுடைய ரெக்கார்டாக இருக்கலாம் எம்ப்ளாயினுடைய டேட்டாவாக இருக்கலாம் எவ்ரி திங் கேன் பி த ரிசோர்ஸஸ் அதுதான் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ரிசோர்ஸ் ஆர் ஆக்சஸ்டு பை அ காமன் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸிங் ஹெச்டிபி மெத்தட் இது வந்து அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ரிசோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் கிளைண்ட் வந்து அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வச்சுருக்கோம் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் நார்மலாக வந்து டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் தட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தேர் இஸ் கோயிங் டு பி மெனி மெத்தட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தர் மெனி வேஸ் டு ஆக்சஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தர் இதில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெப் ஏபிஐயில் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி காமன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் சே இப்போ வந்து நான் வந்து வெப் அப்ளிக் ஒரு வெப் ஏபிஐ இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் ஒன்லி மென்ட் ஃபார் ஏ டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இது வந்து நார்மலாக ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் அது ஒரு அஜாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் ஜே கொரி அஜாக்ஸோ இல்லை வந்து ஆங்க்ளர் ஜேஎஸ்ஓ யூஸ் பண்ணி இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் கேன் பி அன் ஆண்ட்ராய்ட் மிஷின் ஆர் இட் கேன் பி அ மேக் ஓஎஸ் ஐஓஎஸ் டிவைஸாக இருக்கலாம் இல்லை இட் மே பி அன் எம் எம்பிரட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஐஓடி ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ரிசோர்ஸஸ் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் கோயிங் டு பி காமன் இது வந்து நம்ம இந்த டிவைஸ்லேருந்து பண்ணும்போது இப்படி செய்யணும் இந்த டிவைஸ்லேருந்து பண்ணும்போது இப்படி செய்யணும்லாம் கிடையாது இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஹெச்டிபியை பேஸ் பண்ணி ஒரே வகையான இன்டர்ஃபேஸ் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட் இங்கே ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ரெஸ் ஆர்கிடெக்சர் எவ்ரி கண்டென்ட் இஸ் அ ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அது மேன்பி ஏ ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் பேஜாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கலாம் இமேஜாக இருக்கலாம் தேன் கேன் பி அ பிஸ்னஸ் டேட்டா ஆல்சோ சர்வர் சிம்பிளி ப்ரொவைட்ஸ் ஆக்சஸ் டு
அந்த ரிசோர்ஸ்னுடைய நேம் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த ரிசோர்ஸில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய ஐடி ஆர் சம்திங் இஸ் கோயிங் டு பி தட் தட் இஸ் த வேட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்ட் யூசஸ் வேரியஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் டு ரெப்ரஸன்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் வேறு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து டெக்ஸ்டாக அனுப்ப முடியும் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் கேன் பி ஏ டெக்ஸ்ட் ஆர் ரெப்ரஸன்டேஷன் கேன் பி ஏ ஜேசன் ஆர் ரெப்ரஸன்டேஷன் கேன் பி ஏ எக்ஸம்பிள் ஃபார்மேட் ஆனால் வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஜேசன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரேராக ஓகே எக்ஸம்பிள் கேன் பி யூஸ்டு ஹியர் இதுதான் வந்து இங்கே நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ண போகிறது இப்போ வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன்னா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ரிசோர்ஸனுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயினுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஐடி செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நேம் ஷண்முகம் ஏஜ் ஃபிஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த பைத்தான் படித்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிண்ட் டு பி அ டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்த்த உடனே இட் இட் லுக்ஸ் லைக் அ டிக்ஷனரி அப்படிம்பாங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கீ ஒரு வேல்யூ ஒரு கீ ஒரு வேல்யூன்னு இருக்கிறதுனால ஜாவா படித்தவங்களோ இல்லை சீஷார் படித்தவங்களோ இட் லுக்ஸ் லைக் எ டிக்ஷனரி ஆர் இட் லுக்ஸ் லைக் எ ஹேஷ் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இது இஃப் யூஆர் கோயிங் டு லுக் அட் இதை வந்து ஜேசன் இது வந்து ஜேசன் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரிசோர்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் குட் ஹேவ் த ஃபாலோயிங் ப்ரின்சிபிள்ஸ் இதில் என்ன இருக்கணும்னு கேட்டால் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி இருக்கணும் கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கணும் லிங்கபிலிட்டி இருக்கணும் இதில் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டினா அந்த ரிசோர்ஸ் வரும்போது அந்த ரிசோர்ஸ் எப்படி இருக்குது அதை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து ஒரு கிளம்சியாக இருக்கக்கூடாது அது என்ன டேட்டானே புரியக்கூடாது இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடி செவன் நேமு ஏஜ் டிபார்ட்மெண்ட் அதை பார்க்கும்போதே ஒரு எம்ப்ளாயினுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் தெரியுது இல்லைங்களா இதுதான் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி படிக்கிறவங்களுக்கு அது புரிகிற லெவலில் இருக்கணும் ஆர் ஓகே தட் இஸ் ஹூ இஸ் கோயிங் டு ரிசீவ் இட் தே ஷுட் பி இன் ஏ பொசிஷன் டு காம்ப்ரஹெண்ட் தட் பர்டிகுலர் டேட்டா ஓகே தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் ஒரு டேட்டா வருதுன்னா ஒரு அரை குறையா ஒரு பீஸ் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக வரக்கூடாது ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் த டேட்டா ஷுட் பி தர் அதே மாதிரி இது வந்து இட் மே பி அ ஹேவிங் லிங்க் வித் அதர் ரிசோர்ஸஸ் இதனுடைய லிங்காக இன்னொரு ரிசோர்ஸ் இருக்கும் இதனுடைய ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன்னொரு ரிசோர்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷன் அதுக்கான லிங்க் இல்லாமல் இங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தட் ஓகே லிங்க் எபிலிட்டி ஸோ இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் வந்து ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐனு சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜிங் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு த திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சர்வர் சைட்லேருந்து கிளைண்ட் சைடுக்கு போகிறதும் ஒரு வகையான மெசேஜ் தான் கிளைண்ட் சைட்லேருந்து சர்வருக்கு போகிறதும் ஒரு மெசேஜ் தான் ஸோ இந்த மெசேஜஸ் சம்டைம்ஸ் ஹோல்ட்ஸ் த டேட்டா சம்டைம்ஸ் சர்வர்லேருந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து டேட்டா போகும் சம்டைம்ஸ் கிளைண்ட்லேருந்து சர்வருக்கு டேட்டா போகும் ஸோ இட் கேன் பி ஓகே தட் இஸ் டூ அண்ட் ஃபோர் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு ரிக்வஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிளைண்ட்லேருந்து போகும் சர்வருக்கு அந்த ரிக்வஸ்ட்டினுடைய இங்கே இது ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேர்ப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெச்டிஎம்எல்ல வந்து ஹெச்டிபியில் வந்து நம்ம வீல் சே போஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் கெட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் புட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் டெலிட்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இதுதான் நாலு வந்து பேசிக்கான வேர்ப் இந்த இதை வச்சு தான் கர்ட் ஆப்ரேஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வேர்ப்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தர் அதுக்கப்புறம் யூஆர்ஐ இருக்கும் தென் ஹெச்டிபி வர்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தர் தென் ரிக்வஸ்ட் ஹெட்டர் அந்த ஹெட்டரில் தான் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் என்ன ஆர் என்ன டைப் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷனில் டேட்டாவை அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுமாரி எனக்கு வர வேண்டிய டேட்டா எப்படி இருக்கணுங்கிறதையும் நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சே then some of the verbs will have the request body say for example putla body irukum idile it is going to be postla body irukum but it is not going to have say for example get
அப்படின்னா அப்போ வந்து ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே கோடு இருக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராசஸ்க்கு இது மாதிரி ஃபெயில்யூர் ஆனால் அந்த ஃபெயில்யூர்லேயே ஒவ்வொரு வகையான ஃபெயில்யூர் இருக்கு எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் ஹெட்டர் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன மாதிரி டேட்டா அனுப்பியிருக்கோம் எவ்வளோ டேட்டா அனுப்பியிருக்கோம் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஹெட்டரில் இருக்கும் யூ கேன் கால் இட் சம் வாட் லைக் எ மெட்டா டேட்டா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரெஸ்பான்ஸ் பாடி இருக்கும் இந்த பாடியில் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் த டேட்டா ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் வே ஆஃப் மெசேஜிங் அப்புறம் அட்ரஸிங் அதான் யூஆர்ஐ நம்ம ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கேன் யூஆர்ஐ எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு சின்னதாக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஏபிஐ எம்ப்ளாயி தென் ஃபாலோட் பை த ஐடி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெட்டுக்கான ஒரு யூஆர்ஐ இது ஒரு ரிசோர்ஸ் எம்ப்ளாயினுடைய ரிசோர்ஸை கெட் பண்ணுறதுக்கான யூஆர்ஐ இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டு கெட் த டேட்டா இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூஆர் கோயிண்ட் ஹேவ் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இதை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொன்னால் நான் கெட் போஸ்ட் புட் டெலிட் அப்படின்னு கொடுத்தோம் இது ஆனால் இங்கே வந்து மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இந்த ஹெச்டிபி ப்ரோட்டோக்கால் இஸ் ஸ்டேட்லெஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ஸ்டேட்லெஸ் ப்ரோட்டோக்கால்னா ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்துங்கன்னா அந்த ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தட் ரிக்வஸ்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தேர் நான் ரெண்டு ரிக்வஸ்ட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிக்வஸ்ட் அமிச்சனே அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி இந்த சர்வர் ஸோ தட் சம்டைம்ஸ் த டேட்டாவை கேஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளைண்ட் சர்வர் இஸ் நாட் கோயிங் டு டூ எனி சச் திங்ஸ் ஓகே தட் இஸ் த பேசிக் திங் பிஹைண்ட் தட் ஸ்டேட்லெஸ்னஸ் ஓகே அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஷிங் இப்போ கேஷிங்னு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி தான் சொன்னோம் உங்களுக்கு டு கேப்சர் த டேட்டா அண்ட் கீப் இட் சம்டைம்ஸ் சில டேட்டாவை என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து அதை சர்வரில் இருந்து வாங்கிறதுக்கு பல் சில டேட்டா இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் அவ்வளோ டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகாத விஷயங்களை சர்வர்லேருந்து கிளைண்ட்டில் போய் கிளைண்ட்டில் கேட்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு ஓப்பன் சர்வரில் இருக்க போது அந்த சர்வரில் இருக்குது அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் தட் ஆக்சஸ் அந்த யூஆர்ஐ யாருக்கு கிடைச்சாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே வந்து தென் த டேட்டாவுக்கு வல்னரபிலிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ பீப்புள் சம் பீப்புள் மே கம் அண்ட் ஸ்பாயில் த டேட்டா ஆர் சம்திங் மே மே அன்வான்ட் திங்ஸ் மே ஹேப்பன் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வி நீட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் தட் யூசர்ஸ் ஸோ அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த செக்யூரிட்டி ஆஃப் த டேட்டா கேன் பி மெயின்டைன்டு பை அப்ராப்ரியேட் ஆத்தன்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதாங்க நம்ம வந்து பேசிக்காக இந்த இது அத்தனை ஃபீச்சர்ஸும் இருந்ததுன்னா வி ஆர் கோயிங் டு கால் திஸ் அஸ் அ ரெஸ்ட்ஃபுல் ஏபிஐ இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து பேசிக்காக பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹவு டு கிரியேட் ஏ வெப் ஏபிஐ ஒரு வெப் ஏபிஐ சிம்பிளாக ஒரு வெப் ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணி அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ ஒரு என்ஜாய்டு திஸ் அப்படி என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்